সংযোগে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাকিল আহমেদ বরাবরের মতে খবর এবং খবরের পেছনে খবর নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান এবং আজকে সব খবর ছাপিয়ে মে দিবসের খবরই আমরা খেয়াল করছি সকল গণমাধ্যমে এবং আমাদের নিজেদের জীবনেও তো আমরা প্রত্যেকেই তো যে যার মতো করে শ্রম দিয়েই আছি বাংলাদেশে আমরা হিসেব অনুযায়ী দেখছি শ্রম শক্তি জরিপ দু অনুযায়ী বাংলাদেশে পাঁচ কোটি একাশি লাখ মানুষ কাজে নিয়োজিত আছেন এবং তাদের নানা রকম অধিকার বঞ্চনা তাদের দাবি এবং কাজের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতের দীর্ঘ সংগ্রামের গল্প মে দিবস এলেই আরও একবার উঠে আসে এই দিনটিতেই আমরা মূলত আলোচনাটি করি এবং তারপর সেটি কোথায় কোথায় যায় অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং সিদ্ধান্ত নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা আমরা জানি সেগুলো বাস্তবায়নের দীর্ঘ পথ এখনও পাড়ি দিচ্ছে সেসব নিয়ে আমরা জানতে চাই বুঝতে চাই আমাদের নিজেদের জীবনের মান কতখানি এবং কোথায় যাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় যেতে পারে সেটিও আমরা খানিকটা বুঝে নিতে চাই সে কারণে আজকে আমাদের সঙ্গত অতিথি মিকাইল শিপার সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলোচনা যোগ দিতে পারার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন প্রবীণ শ্রমিক নেতা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবির উপদেষ্টা মঞ্জুরুল আহসান খান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমরা আপনার কথা আমরা গণমাধ্যমে শুনছিলাম পড়ছিলাম আপনি বক্তব্য রাখছেন তাই নিয়ে আমরা শুরু করবো আমাদের অনুষ্ঠান আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর আহসান এইচ এইচ মনসুর অর্থনীতিবিদ নির্বাহী পরিচালক পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং এই মুহূর্তে যারা সেটার সামনে আছেন আমি জানি অনুষ্ঠান শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মাথায় নানা রকম প্রশ্ন এসে হয়তো ভিড় করেছে ফোন উঠাবেন ফোন করবেন আপনার কথা নিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমার মনে হয় আমরা যাই মঞ্জুল হাসান খান আপনার কাছেই আপনি নিজে আজকে যে কথাটি বলেছেন সেটি এরকম মে দিবস পালন করলেও শ্রমিকের সঙ্গে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে সকল সরকারি কর্মকর্তা সাপ্তাহিক ছুটি পায় কিন্তু শ্রমিকদের ছুটি নাই বর্তমান সরকার হচ্ছে বড় লোকের ও ধনী শ্রেণীর সরকার এই সরকার শ্রমিকদের সরকার নয় ব্যাখ্যা দিতে চান হ্যাঁ আমরা যদি মে দিবসের দিকে তাকাই মে দিবসটা তো আসলে উনিশশো আঠারোশো নব্বই সন থেকে পালন করা হচ্ছে এটা একটা আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীদের একটা সম্মেলন ছিল প্যারিসে সেই সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে পয়লা মে শ্রমিকদের দিবস হিসাবে পালন হবে আমাদের এখানে আমরা পাকিস্তান আমলে বেআইনিভাবে পালন করেছি নৌকার মধ্যে কয়েকটা নৌকা একত্র করে বুড়িগঙ্গায় মিটিং করেছি তারপর এইভাবে চলেছে পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু আমার মনে আছে বঙ্গবন্ধুর কাছে আমি গিয়েছিলাম এবং আমি যে বললাম যে মে দিবস উপলক্ষে আপনি তো মূল নীতি সমাজ ঘোষণা করেছেন তো মে দিবস উপলক্ষে শ্রমিকদের একটা মিছিলও কাঁপতে থাকেন আমি বললো যে উনি বললেন যে আমি তো এখন ক্লান্ত এখন আর মিছিল আর সভা এগুলি করতে ইচ্ছা করে না বেশি তবে আমি মে দিবসে ছুটি ঘোষণা করে দেবো এই ছুটি ঘোষণা হলো এবং এটা সবচেয়ে মানে বিস্ময়ের ব্যাপার আর কি দুঃখের কথা আর কি বলবো বিস্ময়ের ব্যাপার যে এই দিনে কিন্তু সরকারি সমস্ত কর্মচারীরা তারপর আপনার পুলিশ বলেন বিজিবি বলেন র্যাব বলেন আর্মি বলেন সবাই কিন্তু ছুটি পায় কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রমিক কিছু বড় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে ছুটি হয় কিন্তু অধিকাংশ শ্রমিক কিন্তু তারা ছুটি পায় না এই ধরেন ব্র্যাক আছে প্রাণ আছে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে সেসব জায়গায় কিন্তু ছুটি পায় না এগুলি হচ্ছে একটা এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা আসলে মে দিবসের নামে শ্রমিকদেরকে প্রতারণা করা হচ্ছে আরও যেটা আমি বলবো যে দেখেন আমাদের এখানে আইনগুলি হয়েছে উনিশশো সালে প্রথম একটা কম্প্রিহেন্সিভ ল হয় আমাদের শ্রমিকদের জন্য আর কি তার ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে এবং শ্রমিক কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে কর্মস্থলের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে জি পরবর্তীকালে উনিশশো পঁয়ষট্টি সনে আবার একটা আইন আইন হয় একাধিক আইন হয় সে আইনে কতগুলি অধিকার স্বীকৃত হয়েছে বর্তমানেও যে আইন আছে সে আইনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা পশ্চাৎ প্রসারণ করেছি কিছু ক্ষেত্রে কিছু আরও মানে আপডেটেড করা হয়েছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই আইনগুলি বাস্তবায়ন নেই শ্রমিকদের যে অধিকার যেমন একটা শ্রমিক আট ঘন্টা কাজ করবে তার চার ঘন্টা কাজ করার পর তাকে আধা ঘন্টা বিশ্রাম দিতে হবে তার সাপ্তাহিক ছুটি তার ক্যাজুয়াল ছুটি তার মেডিকেল ছুটি তার আর্ন লিভ ইত্যাদি দিতে হবে তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিতে হবে তাকে চাকরির একটা নিরাপত্তা দিতে হবে এই যে বিষয়গুলি এগুলি কিন্তু আমাদের আইনের মধ্যে যথেষ্ট সুন্দরভাবে আছে কিন্তু 
কোনো মালিক এই আইন যখন ভায়োলেট করে বা কারখানার নিরাপত্তার প্রস্তুতি কর্মস্থলের নিরাপত্তার প্রস্তুতি আইন যখন ভায়োলেট করে সেই মালিকদের বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না এবং এই ব্যবস্থা নেবার জন্য যে আদালতের শরণাপন্ন তিনি হবেন আমরা খেয়াল করছি যে একটি মামলা শেষ হতে সাত থেকে তেরো বছর পর্যন্ত লাগছে রানা প্লাজার ঘটনাই দেখেন আচ্ছা কেস শুরুই হয়নি আজকে চার বছর হয়ে গেল রানা প্লাজার কেস শুরু হয়নি এবং রানা প্লাজার উপলক্ষে সরকার একটা আমি প্রশংসা করি প্রধানমন্ত্রী যে সরকার কিন্তু এই যে ইন্সপেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজ এবং ফায়ার ব্রিগেডের এদের লোকজনকে কিছু অ্যারেস্ট করেছিল ওখানকার স্থানীয় প্রশাসন যারা এই বিল্ডিং কোড ভায়োলেশনের জন্য ব্যবস্থা নেয় নেই এবং ওই কারখানায় যে ফটো ধরেছিল সেই ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল কিন্তু তারা অধিকাংশই কিন্তু জামিনে বেরিয়ে গেছে এবং এই কেস এখন কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না এগুলি হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার অথচ শ্রমিকরা যখন তার যে আমাদের সংবিধানে শ্রমিকদের অন্যান্য নাগরিকদের মতো যে মৌলিক অধিকার আছে সভা করা সমাবেশ করা মিছিল করা সেটা নিয়ে তারা আন্দোলন করছে সেই আন্দোলনের উপরে কিন্তু দমন নীতি নেমে আসে শ্রমিক নেতাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয় গ্রেফতার করা হয় এরশাদ আমলে তো আমি পাঁচবার গ্রেফতার হয়েছি এই শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত ব্যাপারে পাঁচবার গ্রেফতার করেছে এই যে গ্রেফতার হয় কিন্তু আমরা তো কোনোদিন দেখলাম না যে মালিক ভায়োলেট করলো সেই মালিকের বিরুদ্ধে অ্যারেকশান হলো সেই মালিকের বিরুদ্ধে তাকে ব্যবস্থা নেওয়া হলো আসলো সেই বিদেশ থেকে এটাও তো একটা সাংঘাতিক মানে ভুল করেছে আমাদের বিজেএমএ বলবো এবং সরকারও বলবো যে এদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে এরা এসছে এরাই এখানে মাতবরি করতেছে আমাদের এখানে ডিপলিটিসাইজ করার যেমন একটা চেষ্টা আছে হ্যাঁ কোড অ্যালায়েন্স এগুলি তারা এসছে এবং তারা কতগুলি বিষয় আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এটা নতুন নতুন প্রসঙ্গে যাবার আগে আপনি অনেকগুলো প্রসঙ্গ এরই মধ্যে বলে ফেলেছেন আমরা সেটা নিয়ে খানিকটা যদি যেতে পারি মিখাইল শিপার সচিব শ্রম সক্ষম সচার মন্ত্রণালয় কি মনে হয় যে আমাদের আইনের শাসন আমার তো মনে হচ্ছে শব্দটা তো এরকমই হবে তাই আইন আছে শাসন প্রতিষ্ঠা কি সংকট হচ্ছে কি না না অবশ্যই আমি অস্বীকার করব না আইনের আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা আছে এটার মধ্যে কারণও আছে আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং তেমন হয়নি আমাদের এই ইভেন্ট ধরনের বিফোর রানা প্লাজা আমার ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্টে তিনশো চোদ্দ জন ক্যাপাসিটিতে একটা জনবলের একটা ডিপার্টমেন্ট ছিল তৎকালীন সময়ে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে প্রায় দুইশো চোদ্দ জন কর্মকর্তা কর্মচারী কাজ কিন্তু এই এই এইগুলো মানে বিধান করতে এত কঠিন হয় কেন একজন শ্রমিক একটি একটি কারখানায় চাকরি করে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে এটি তো বড় একেবারে খুন খারাপই এবং অনেক এমন কিছু বিষয় নয় যেটি নানা কিছু প্রমাণ করতে হয় যে এটি সহজবদ্ধ একটি আইনের বিষয়ের মধ্যে আছে এটি ডেকে জি এটি সময় কেন লাগে বা এটি কি হয় না এখন আইনে আইনের থেকে যখন আমরা আমাদের সময় আইনে বলা আছে অল্টারনেটিভ ডিসপুট রেজুলেশনের একটা বন্দোবস্ত আছে যেহেতু সময় আইনের ত্রিপক্ষীয় ব্যাপারটা আছে সরকার মালিক এবং শ্রমিকের ব্যাপারটা আমরা কোর্টে যাওয়ার আগে আমরা ওইটা ওইটা ওইটার চেষ্টা করি ওকে আর ওইটার চেষ্টা করার পরে যদি ফেল করি তাহলে আমরা কোর্টে যাই তো কোর্টের তো অবস্থা অলরেডি মঞ্জুর ভাই বলেছেন যে আমাদের একবার কেসে গেলে আর আনফর্চুনেটলি আমাদের লেবার আইনের যেসব ইয়ে আছে বা আইনে মাধ্যমে যেগুলি আইন প্রয়োগের যেটা ইয়ে আছে এটা অনেকটা সিভিল নেচারে একবার ঢুকলে ওই শ্রমিক খুব সহজে আর কি বেড়ে যেতে সামান্য বেতন দিয়ে যদি কোনো দিন কোনো কারণে যায় যে ছয় মাস নয় মাসে বেতন এটাকে সহজ করার কি উপায় এটা আইন পরিবর্তন এবং এই আইন পরিবর্তনের কাজ এটা চলমান প্রসেস আমরা দুই হাজার ছয় সালে একটা শ্রম আইন হয়েছিল অন্যান্য যে অলরেডি অনেক আগে থেকে যেসব পঁচিশটা আইনের সমন্বয় করে এটা একটা শ্রম আইন করেছিলাম এটা দুই সালে আমরা একবার অ্যামেন্ডমেন্ট করেছি এইখানে করার পরেও দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের আগে তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেতন না দিলে বা শিশু শ্রম রাখলে পাঁচশো টাকা জরিমানা ছিল এটাতে একসাথে পাঁচ হাজার টাকা করেছি কিন্তু হঠাৎ করে পাঁচ লক্ষ টাকা করা যাচ্ছে না এটারও একটা ক্যাপাসিটি ইয়ে আছে যে আপনার মালিকের ক্যাপাসিটি আছে যে হঠাৎ করে এইসব আস্তে আস্তে গ্রেজুয়ালি আমরা আগে বাড়তেছি এবং আমরা চা আইন পরিবর্তনের চিন্তা ভাবনা করতেছি এবং বিশেষ করে শ্রমিক যেখানে আইনের আশ্রয় নিচ্ছে ওই আইনগুলি একটু ইজি করে একটা টাইম বাউন্ড করে দিয়ে যদি দিতে পারি যে নব্বই দিন বা একশো দিন তাহলে এটা হ্যাঁ এটা আমরা করতে চিন্তা ভাবনা আছে কিন্তু ইট উইল টেক টাইম ইট উইল টেক টাইম এবং ফলে সব মিলে তো আমাদের তার মানে তো কর্ম পরিবেশের উপরে এর প্রভাব পড়ে হ্যাঁ এবং সব সব মিলে হচ্ছে আমাদের যারা জনগোষ্ঠী যাদের উপরে হচ্ছে এই এই আয়ের উপরেই তো বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে থাকে এই শ্রমিকদের আয়ের উপর বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে থাকে এই কথাটা কি সত্য এই কথাটা শুধু বাংলাদেশ না বিশ্বই এটা সত্য জি আমরা যদি বলি জিডিপিতে একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল একটা হচ্ছে লেবার 
কার কন্ট্রিবিউশন কত রাইট আমি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ধরি সেখানে ঐতিহাসিকভাবে সেখানে ছিল পঁচাত্তর থেকে আশি শতাংশ হচ্ছে শ্রমিক আর বাকি পঁচিশ থেকে বিশ শতাংশ বিশ থেকে পঁচিশ শতাংশ হচ্ছে ক্যাপিটাল যারা এন্টারপ্রেন করে না এটা এখন একটু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইনকামের বৈষম্য ইত্যাদির কারণে এটা এখন সত্তরের দিকে নেমে এসছে শ্রমিকদের ভাগ আর ওখানে তিরিশের দিকে চলে গেছে এটা গ্রহণযোগ্য নয় বলে আমি মনে করি কাজে আমি এক্সট্রিমটা এক দিলাম স্বাভাবিকভাবে আমি মনে করব যে আমাদের জিডিপিতে শ্রমিক তো আমরা সবাই আমি শ্রমিক আপনি শ্রমিক আমরা সবাই শ্রমিক আমি হয়তো একটু ভালো জায়গায় কাজ করি অন্যরা একটু খারাপ জায়গায় কাজ করে এই তো কিন্তু শ্রমিক আমরা সবাই অধিকার আমাদের সবারই সেটা নিয়ে কোনো বিতর্কের কোনো স্কোপ নাই এখন প্রশ্নটা যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে একটা সমাজ যখন বিবর্তনের ভিতর দিয়ে যায় যেটা বাংলাদেশ সমাজে যাচ্ছে সেখানে অধিকার প্রতিষ্ঠা কিন্তু একদিনে হয় না তবে সংগ্রামটা চালিয়ে যেতে হবে এটাকে সবসময় উল্লেখ করতে হবে এটা নিয়ে এক ধরনের নীরব বা সরব দুই ধরনের আজকে প্রধানমন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন যে তিনি তো এজেন্ট হিসেবে শ্রমিকদের এজেন্ট হিসেবেই তিনি দাবি করেছিলেন বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিলেন সেই সময়কালের কথা তিনি উল্লেখ করছেন পাঁচ হাজার তিনশো টাকা যখন হলো আমি বলছি যে এই যে শ্রম আদালতের সংখ্যা এটি বাড়ানোর জন্য কি কি প্রয়োজন আমি আমি বলছি শ্রম আপনি আপনি যদি সুশাসন নিশ্চিত করতে পারেন তাহলেই তো শ্রমিকদের আন্দোলন করতে রাস্তায় নামতে হয় না এবং সুশাসন নিশ্চিত করবার জন্য আপনার হাতেই চাবি কাঠি আছে আপনি শ্রম আদালত আছে আপনার কয়টি বারোটি তাই তো সাতটির মতো আছে তাহলে এটি কেন অসং এটি কেন আরও অনেক বাড়ে না আমাদের কোথায় অভাব আমাদের এবং এবং আইন না হয়ে আমরা বুঝলাম ঠিক আছে এটি প্রায়োরিটিতে হয়তো পড়ছে কিনা কবে পড়বে কিন্তু আদালত তো আমরা বাড়াতে পারি এবং বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমরা তো সুবিচার যদি নিশ্চিত করতে পারি তাহলে তো পরিস্থিতি সঙ্গে আমি আপনাকে যেহেতু শ্রম আলদা সব মন্ত্রণা অধীনে আমরা মানে আমাদের মেন্টাল লেভেলে এই পর্যন্ত আসে নাই আমরা সবসময় বলি যে আমাদের জেনারেশনটা ফার্স্ট জেনারেশন আমাদের এই শ্রমিক শ্রেণীটা নতুন জেনারেশন থেকে আসছেন বিশেষ করে আশি বা আশির ইয়ে থেকে মিরাকেল ঘটে গেছে বা চেঞ্জ হচ্ছে গার্মেন্ট সেক্টরে এবং এখানে আসছেন কারা একেবারে গ্রাম থেকে এসছেন যারা তারা ইয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা নাই আমি এখন আমি যখন বাড়াতে যাই তখন দেখি ওনারা যখন জিজ্ঞেস করে আমার পলিসি মেকাররা যখন জিজ্ঞেস করে তোমার টোটাল কতটা কেস আছে কেসের সংখ্যা দেখা যায় যে তুলনামূলক কম সচেতনতা নাই উনি হয়তো বা যাচ্ছেন আমার কাছে আসতেছেন বা একটা থার্ড পার্টির কাছে যাচ্ছেন বা ট্রেড ইউনিয়ন লিডারের কাছে যাচ্ছেন অর্থাৎ ব্যাপারটা কি এই যে এখন যে শ্রম আদালতটি আছে সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে না প্রপারলি হচ্ছে আমরা সেটি খানিকটা শুনে নিতে চাই দর্শক এর মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তার অধিকারটি আগে হ্যালো হ্যালো সাকুম বলবেন আমার নাম বি কুলক আমি রাজবাড়ি থেকে বলছি বলবেন একেবারে মৌলিক প্রশ্ন এই অনুষ্ঠান শুরুর আগেও এই নিয়ে আমাকে আমাদের প্রতিবেদকেরা কথা বলছিলেন তো পরামর্শ দিচ্ছিলেন একই প্রশ্ন হয়তো আমিও হয়তো করতাম যাব আমরা উত্তরে যাব এর মধ্যে আমরা এই উত্তরটা দিতে চান আপনি হ্যাঁ তারা বলছেন যে জি বলবেন এটা একটা বড় সমস্যা হয়েছে বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে রাজনীতিতে যেমন দুর্বৃত্তায়ন বেড়েছে আমাদের রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে আমাদের সংসদে অধিকাংশ যে রাজনীতিবিদ তারা হচ্ছে কোটিপতি এবং বিপুল অর্থের মালিক তাদের প্রফেশন হচ্ছে ব্যবসা এবং রাজনীতিকেও তারা ব্যবসা হিসাবে নেন আমাদের ট্রেড ইউনিয়নকেও অনেকে ট্রেড হিসেবে আজকে গ্রহণ করছেন এটা একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এক সময় দুর্নীতি বাজ এবং মানে মালিকের পকেট ইউনিয়ন ছিল উনিশশো উত্তরের গণ অভ্যুত্থানের আগে উনিশশো উত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পরে একটা বিরাট পরিবর্তন আসলো র্যাডিক্যাল নেতৃত্ব যারা একটু প্রগতিশীল একটু বামে ঘাসা সেই সমস্ত নেতৃত্ব এসে শ্রমিক আন্দোলনে তারা নেতৃত্ব স্থাপন করলো আগের লোকগুলি উচ্ছেদ হয়ে গেল কিন্তু এটা ডেভেলপ করতে পারলো না এটা যে একটা গণতান্ত্রিকভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়ে উঠবে ট্রেড ইউনিয়ন কতগুলি আইন আছে তার কনস্টিটিউশনে কি থাকবে কিভাবে নির্বাচন হবে কিভাবে সভা হবে কিভাবে মিনিস লেখা হবে ডিটেলস কিন্তু শ্রম আইনের মধ্যে আছে সে আইনগুলি কিন্তু মানা হয় না এবং যার ফলে এখন ট্রেড ইউনিয়নে একটা কায়েমি স্বার্থ যেমন সড়ক পরিবহন আমি বলবো একটা 
কায়েমি স্বার্থ দাঁড়িয়ে গেছে এখানে সরকারের প্রশাসনের লোক মন্ত্রী মালিকদের মধ্যে দুর্নীতি পরায়ণ লোক এবং শ্রমিক নেতাদের মধ্যে দুর্নীতি পরায়ণ লোক তারা এসে সমস্তটার উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে এবং এক ধরনের একটা ফ্যাসিস ব্যবস্থা যেটার বিরুদ্ধে কোনো টু শব্দ করলে তাকে হত্যা করা হবে এই ধরনের একটা অবস্থা সমাধান কি আমরা তাই জানতে চাই একটা ছোট্ট বিরতির সময় আমাদের এর মধ্যে হয়ে গেল আশা করি সঙ্গে থাকছেন জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা মে দিবসের শ্রমের মজুরি এবং তার অধিকার নিয়ে কথা বলবার চেষ্টায় আছি আমরা ঠিক বিরতির আগে আগে যে প্রসঙ্গটিতে ছিলাম একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন যারা নেতৃত্বে আছেন শ্রমিকদের তাদের মধ্যেই তো আবার দুর্নীতিবাজ কায়েমি স্বার্থবাজ ঢুকে পড়েছে নাকি উত্তর করছিলেন মঞ্জুর হাসান খান কিন্তু আমরা সংকটটি জানি সমাধান কি সমাধান হচ্ছে যে আমাদের দেশে সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র এনটা নিশ্চিত করতে হবে গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করবে এবং ট্রেড ইউনিয়নও কিন্তু তার গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসারে তার সংবিধ গঠনতন্ত্র অনুসারে এবং শ্রম আইন অনুসারে ফাংশন করতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন যদি ফাংশন না করে তাহলে কিন্তু রেজিস্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এই ব্যবস্থাগুলি যদি আমরা ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারি এবং আমরা নিজেরাও যদি আত্মশুদ্ধি করি তাহলে একটা সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন ধারা আমাদের দেশে গড়ে ধারা গড়ে তোলার সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল কেননা বিশেষ ভাবে পলিটিক্যাল পার্টির অ্যাপেন্ডেজ হিসেবে অঙ্গ সংগঠন হিসেবে এগুলি ফাংশন করা শুরু করলো কাজেই শ্রম আইন অনুসারে আয়লো কনভেনশন অনুসারে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসারে যদি দল তো তার কর্মী সংখ্যা বাড়াতেই চাইবে এবং দলের দল কি সেই তার দায়িত্ব মজুরির ব্যাপারে একটা দাবি উঠেছে এটা তো শ্রমিক লীগও দাবি করছে আপনার কপি থেকে তারা দাবি করেছে যে জাতীয় একটা ন্যূনতম মজুরি করা হবে সেটা কিন্তু শ্রমিক লীগও দাবি করছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা সরকার কিন্তু একই ভোটের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচিত হয় ভোট এবং সেই ভোট ঠিক মতো হচ্ছে কিনা ভোটার হয়েছেন কিনা এবং এবং শেষ পর নেতৃত্ব যদি বেরিয়ে আসে সেটি আমরা কেন করতে পারছি না আমাদের সময় আইনের ভিতরে আমাদের আইনে আছে আইনে আছে এবং আইনে আইন আমরা প্রয়োগ করছি এবং আইনের মাধ্যমে আমরা কিছু পার্টিসিপেটের কমিটি যেগুলি হচ্ছে এগুলি ইলেকটেড পার্টিসিপেট হ্যাঁ আমি আগে রানা প্লাজা বিফোর রানা প্লাজা হয়তো বা এটা ছিল না আমাদের আইনে ছিল কিন্তু প্রয়োগ ছিল না ইভেন টোটালটাই প্রয়োগ ছিল না আমরা এই যে মঞ্জুর ভাই যেটা বললেন যে অ্যাকোর্ড অ্যালায়েন্স ওই সময় যদি আমি অ্যাকোর্ড অ্যালায়েন্সকে ওয়েলকাম না জানাইতাম এই দেশ থেকে একটা আপনার একটা একটা রেডিমেড শার্টও বোধ হয় বিদেশিরা নিয়ে যেত হ্যাঁ এটার বিনিময় অনেক টাটখোর পরে তো হয়েছে আমাদের অনেক কিছু করতে হয়েছে এর পরেও আমরা একটা বিশ্বব্যাপী একটা স্ট্যান্ডার্ড অবস্থানে এসছি এখন আমাদের শুধু ওই রানা প্লাজার দিনের যে এক্সপোর্ট ছিল ওইটার থেকে আমাদের ওইটা ফেরত আনিনি এবং বরঞ্চ বেড়েছে এখন তারা আঠাইশ বিলিয়ন ডলার লাস্ট ইয়ারে ওনারা এক্সপোর্ট করেছেন ওইখানে ওই সময় ছিল বোধ হয় বারো বিলিয়ন বা তেরো বিলিয়ন ডলার শ্রমের বিনিময় আমি বলছি মানুষের শ্রমের বিনিময় মেধার বিনিময় এবং সঙ্গে আপনারা সকলে মিলে যে আপনার ব্যবস্থাপনা তৈরি করছেন তার ফলাফলটি কিন্তু আমরা যে নির্বাচন নির্বাচন ছিল আমার যে ওই একই কথা আমি সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি যে মাঝখানে যে ট্রেড ইউনিয়নের যারা এসছেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে কিন্তু মূল শ্রমিকের কোনো যোগসূত্র নাই বরঞ্চ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুঃখজনক হলে বলা যায় যে এই ট্রেড ইউনিয়ন লিডারদের সাথে বরঞ্চ মালিক পক্ষের বেশি যোগাযোগ আছে যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গেই রাষ্ট্র যেন যোগাযোগ স্থাপন করে তার কি ব্যবস্থাপনা 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে রাষ্ট্র সরাসরি যোগাযোগ ইটস ইম্পসিবল আচ্ছা এটা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে মালিক পক্ষ মালিক ম্যানেজমেন্ট ওরা যোগাযোগ করতে হবে ওনারা একসাথে বসে মালিককেও আপনার এই যে লেবার লিডারদের বা লেবার ট্রেড ইউনিয়ন যারা ইলেকটেড বডি আছে ওদেরও ইয়েতে আনতে হবে কনফিডেন্সে আনতে হবে এবং মালিককে শ্রমিককেও মালিকের কনফিডেন্সে এখন বর্তমানে আমাদের যে অবস্থা আছে দুইজনের মধ্যে দুইটা একটা কনফিডেন্স বিল্ডিংয়ের কোনো ইয়ে নেই কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না এবং মাঝখানে ঢুকে গেছেন কিছু তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন আমি সবাই কথা বলতে নাই যে সর্বজন সদ্য অনেক বড় বড় ট্রেড ইউনিয়ন লিডাররা আছেন ওনারা হয়তো বা বেশি দিনও থাকবেন না কিন্তু নতুন যারা এসছেন তাদের সে এই যে আজকে ষোলো হাজার টাকা দাবি হচ্ছে ইজ ইট পসিবল একটা 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 ইস্টাবলিশমেন্টের পক্ষে পাঁচ হাজার থেকে ষোলো হাজার টাকা কি মিরা খেলা তো ঘটে গেল যে আপনি পুরো চেঞ্জ করে দেবেন এইটা মূল শ্রমিক ও জানে কিন্তু ও জানে পাঁচ হাজার টাকার থেকে খুব বেশি হলে ছয় হাজার সাত হাজার হতে পারে কিন্তু এর বেশি ওই বলে ফেললে জুসি একটা ইয়ে দিলে আহ্বান দিয়ে দিলে এটা হবে না ষোলো হাজার কেন আমরা শুনবো আপনার কাছ থেকে আপনার এই বিষয়ে মত কি দেখুন আলটিমেটলি শ্রমিক কি পাবে সেটা কিন্তু নির্ভর করে শ্রমিকের কার্যদক্ষতার উপর যেটাকে আমরা অর্থনীতি বলি আমরা ন্যূনতম মজুরি বলছি ন্যূনতম মজুরিও আমি যদি আমার ওয়ার্থ অর্থনীতিতে এইভাবে জাম্প করে কোনোদিন একটা মিনিমাম ওয়েজ ফিক্স করা যায় না যেমন ধরো আমি বলি চীনের কথা ধরি চীনে গত দশ বছরে প্রকৃত মানে তাদের ওয়েজ তিন গুণ বেড়েছে ক্ষুদ্র একটা অংশ অর্থনীতি বাদ দিয়ে দেন সরকারকে বাস্তবে আসুক বাস্তবে হলো বাংলাদেশের আশি শতাংশ সরকারের বাইরে সরকার বাইরে এবং আশি শতাংশের মধ্যে ঊনপঞ্চাশ শতাংশ সাতচল্লিশ শতাংশ হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে ওকে এবং বাকিরা হচ্ছে বেশিরভাগ হচ্ছে বারো তেরো শতাংশ বাদ দিলে বাকিরা হচ্ছে ইনফরমাল সার্ভিস সেক্টরে এদের হাতে এখানে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নাই এখানে কোনো মজুরি নাই এখানে সবই বাজার ব্যবস্থার উপর চলে আচ্ছা আপনি যদি সত্যি সত্যি শ্রমিকের উন্নয়ন চান বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন দিয়ে কিন্তু শ্রমিকের উন্নয়ন হবে বলে আমি মনে করি না এখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নটাই হবে আসল চাবি কাঠি আমাদের এগ্রিকালচার ওয়েজ বেড়েছে গত সাত বছরে অনেক বেড়েছে কেন কোনো ট্রেড ইউনিয়নের বদলতে কোনো আন্দোলনের বদলতে না বাজার ব্যবস্থার বদলতে কারণ আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গতিশীলতা পেয়েছে সেখান থেকে প্রোডাক্টিভিটি বাড়েছে এগ্রিকালচারের রেভলিউশন হয়ে গেছে মেশিনারি চলে আসছে তাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে আজকের যে উৎপাদন সেটা অনেক বেশি সত্তর আশির দশকের চাইতে সেই কারণে তাদের আয় বেড়েছে কাজে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে চাই যদি অর্থনৈতিক উন্নতিটা আমরা ধরে রাখতে পারি আরও বেগবান করতে পারি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে কিন্তু মালিকটা তো হবে কিন্তু শ্রমিকরা কিন্তু ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে তখন তখন সেটি মালিকের ইচ্ছাধীন ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করবে করবে না আমি বলছি করবে না কারণ বাজারে যদি চাহিদা সৃষ্টি হয় আমাকে তো বিজনেস করতে হলে লেবার তো আমাকে নিতেই হবে আমরা একটু খানিকটা শুনে আসি আমরা একটু আমরা নেতার কাছ থেকে শুনে আসি মজুল আসা খান আপনার কাছে আমি একটু বলতে চাই এক নম্বর কথা যে আপনারা বলছেন যে শ্রমিকদের দাবি দেওয়া সেখানে লেবার কোর্টের কথা এসছে লেবার কোর্টের সংখ্যা কম কেন এখন কোনো শ্রমিক যখন ডিসমিস হয় ছাটাই হয় লে অফ হয় বা তার উপরে কোনো রকম নির্যাতন নেমে আসে তখন তার পক্ষে কিন্তু মামলা করা লেবার কোর্টে সম্ভবপর না এটা উকিল ধরতে হয় এই করতে হয় খুব কম সংখ্যক শ্রমিক পারে যেই জন্য মামলা কিন্তু উনি যেটা বললেন তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু আমাদের এখানে ট্রেড ইউনিয়নের তো আরও পদ্ধতি আছে আমরা যখন ট্রেড ইউনিয়ন শুরু করেছিলাম চৌষট্টি সনের দিকে সেই সময়ে তো বহু পদ্ধতি আমরা দেখেছিলাম যেমন ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার তারা বাইপার্টাইট নেগোসিয়েশন করে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করে মালিকের সাথে আলোচনা করে এবং অধিকাংশ সমস্যা আলোচনা করা সমাধান হয়ে যায় দ্বিপক্ষীয় সেখানে যদি কোনো সমস্যা হয় তখন ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হয় তিন পক্ষ সরকার থাকে মধ্যস্থতা করে লেবার ডাইরেক্টরেটের লোকজনই করতেন তখনকার পুরানো লোকজন অনেকের কথা এখন মনে পড়ে পক্ষ কোনটি 
প্রকৃত শ্রমিক পক্ষ কোন কি না সেগুলি নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না সেই সময় ছিল না কিন্তু এখন তো সমস্যা না এখন সমস্যা থাকলেও এখন সমস্যা কিন্তু এইভাবে না যেমন আমি বলবো যে গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র এটার প্রতিষ্ঠার সাথে আমি জড়িত ছিলাম এটা কিন্তু রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন না কিন্তু মালিকরা যখন নেগোসিয়েট করে বা সরকারও নেগোসিয়েট করে ওই গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র কিন্তু সেই আলোচনার মধ্যে থাকে আমাদের যে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ সেটাও কিন্তু রেজিস্টার্ড না কিন্তু সেটা রেজিস্টার্ড না হওয়া সত্ত্বেও এমনকি এরশাদের মার্শাল্লোর আমলেও তারা কিন্তু নেগোসিয়েশন করেছে তাদের সাথে অর্থাৎ অবজেক্টিভলি এটা ব্রিটেনে এই প্র্যাকটিসটা আছে ব্রিটেনে কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন রিকগনিশনটা তারা এই এই ভিত্তিতে দেয় যে তারা দেখে যে শ্রমিকরা শ্রমিকদের শ্রমিকরা কার কথা শুনছে কার কথায় আন্দোলনে আসছে সেটা দেখে তারা ডিসাইড করে এবং সেভাবে এগ্রিমেন্টটা হয় ওখানে কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট ইলেক্ট করার কোনো পদ্ধতি নাই যেটা আমাদের এখানে সিক্সটি নাইনের পরে চালু হয়েছিল এখন আমাদের এই এই চার মধ্যে জোর দিতে হবে যে দ্বিপক্ষীয় ত্রিপক্ষীয় আলোচনা এবং আরবিট্রেশন এই বিষয়গুলির উপরে জোর দিতে হবে এখন যেটা বললেন যেমন বেতনের কথা মজুরির কথা বললেন মজুরির কথা বললেন ওনারা দুইজন তো একটা মত দিলেন আর কি বললাম আমার কাছে বিজিএম এর অনেক লিডার সব বড় বড় লিডার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি থেকে আরম্ভ করে অনেকে আমার বাসায় একবার আসতে শুরু করলেন সিরিজ আমাকে বোঝাবার জন্য মনে করে যে আমার কিছু একটা প্রভাব হয়তো আছে সেটা অতখানি ঠিক না যাই হোক আমার কাছে আসলেন তারা তাদের কাগজপত্র নিয়ে আসলেন ব্যালেন্স শিট নিয়ে আসলেন তাদের ব্যবসায় কি প্রফিট হয় কি হয় ইত্যাদি নিয়ে তিনি তারা আমার সাথে আলোচনা করলেন আমি বললাম যে ওইসব কাগজ দেখে তো লাভ নাই একটা সোজা কথা আপনার যখন ব্যবসা করেন আপনার ব্যবসার জন্য আপনি র মেটেরিয়াল কিনেন আপনি মেশিনারিজ কিনেন আপনি সুই কিনেন সুতা কিনেন কাপড় কিনেন আপনার বিল্ডিং করার জন্য আপনি কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল কিনেন ওই দোকানে বাজারে যে কি আপনি বলেন যে আমার তো অভাব টাকা নাই আমার দামটা একটু কমায় তো ওই দামটা কিন্তু নির্ধারিত হয় বাজার দর মার্কেট এবং মার্কস কার্ল মার্কস যে ক্যাপিটাল গ্রন্থে এই শ্রমের একটা মার্কেট ভ্যালু সেটা তিনি বলেছেন যেটা একটা মার্কেট ভ্যালু আছে এটা কমোডি এটা আপনাকে কিনতে হবে তার শ্রম শক্তিটা আপনি কিনে নেন শ্রম কিনে না শ্রম শক্তিটা কিনে এবং তাকে একটা নির্দিষ্ট সময় কাজ করায় সেখান থেকে সারপ্লাস সে পায় এইভাবে তাদের ই করতে হয় তা এখন আমাদের এখানে আমাদের অর্থনীতিবিদরা কিন্তু বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা তারা কিন্তু হিসাব করে দেখেছেন যে এই যে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যে ন্যূনতম মজুরির দাবি করা হয়েছে এটা অত্যন্ত ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত দেখেন কারণ হচ্ছে শ্রমিকরা কম পেইড আমাদের দেশের আশেপাশে অন্য দেশ তো বাদ দিলাম নেপাল বলেন আপনার শ্রীলঙ্কা বলেন ভিয়েতনাম বলেন সব জায়গার তুলনায় বাংলাদেশে শ্রমিকদের বেতন কিন্তু কম বনের দুঃখে বলেছি আমরা তো একসাথে হাসিনার সাথে আন্দোলন করছি বঙ্গবন্ধুর সাথে আন্দোলন করছি একসাথে শেখ হাসিনা প্রথম যে জেলে গেলেন আমার সাথে একসাথে আমরা জেলে গেলাম তা এখন উনি যে বলছেন যে আমি বলেছি যে সরকার হচ্ছে বড় লোকের সরকার গার্মেন্টস মালিকরা এসে ডিমান্ড করতেছে তাদের সাথে তো একটা ভালো রেপোর্ট ডেভেলপ করেছিলেন এটা আমি শেখ হাসিনার এফিসিয়েন্সি বলবো প্রধানমন্ত্রীর এফিসিয়েন্সি বলবো যে তাদের সাথে একটা ভালো রেপোর্ট ডেভেলপ করেছেন এবং তারা এসে বলছে যে ট্যাক্স রিলিফ দিতে হবে আমাকে এই সুযোগ সুবিধা দিতে হবে আমাকে কিছু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্রাইসিস যখন হলো আর্থিক সুযোগ সুবিধা দিতে হবে লোন দিতে হবে এগুলি সবই উনি দিয়েছেন দিতে দিতে এমন মাথায় তুলেছেন যে গতকাল আপনি দেখেছেন অর্থমন্ত্রীর সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেছে এটা এটা কোনোখানে আপনি আপনি দেখতে পারবেন না একজন মানে সরকারের মন্ত্রী এবং সিনিয়র মন্ত্রী বয়স্ক মন্ত্রী তার সাথে যে ধরনের ব্যবহার করেছেন ব্যবসায়ীরা সেটা দুঃখজনক এটা আমরা তাদের কাছ থেকে আশা করি না এই বিশেষ করে নিউ জেনারেশন অর্থাৎ যেটুকু আমি পেলাম আপনার কাছ থেকে অর্থনীতিবিদেরা তারা নিশ্চিত হয়েছেন বাংলাদেশে যে মজুরি সেটি কম এবং এবং যে ষোলো হাজার টাকা দাবি করা হয়েছে আপনি বলেছেন সেটিও ন্যায্য সঙ্গত আমরা আরও একটা বিরতির সময় অর্থনীতিবিদ হিসেবে না একজন 
প্রধানমন্ত্রী শুধু এটা হিসাব করলে তো হবে না সারা বিশ্বে বৈষম্য চলছে কাজে আমাদের এখানেও বৈষম্য চলবে এটা বললে তো চলবে না আমার মনে হয় তার ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে এবং শ্রমিকদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হলে পরে তার বাসস্থান তার চিকিৎসা তার শিক্ষা এই সুযোগগুলি আপনি নিশ্চিত করতে হবে আমার মনে হয় এবং এবং আমার মনে হয় এটা বিরতির সময় আমাদের মধ্যে হয়ে গেছে এই উত্তরগুলো নিয়ে ফিরছি খানিক পরে অনেক অনেক ধন্যবাদ আবার আমরা ফিরলাম একাত্তর সঙ্গে আমরা ঠিক বিরতির আগে আগে ছিলাম ন্যূনতম মজুরি অনেকগুলো প্রসঙ্গ আমরা শুনছিলাম মঞ্জুর হাসান খান আপনার কাছ থেকেই অনেকের বেতন যদি বেড়ে থাকে আপনি বলছিলেন বঙ্গবন্ধু থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বেতন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেতন বেড়ে থাকে তাহলে শ্রমিকের নয় কেন ডক্টর আহসান এইচ মনসুর আপনার কাছে যা আমি শুনছিলেন পুরো বক্তব্য আপনার কি মত হবে দেখুন শ্রমিকের যদি বাড়ে নাই এটা তো ঠিক কথা হলো যে আপেক্ষিকভাবে কি অবস্থাটা দেখছি আমরা এখানে হঠাৎ করে সরকারি কর্মচারীদের বেতন হঠাৎ করে বেড়েছে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট আমাকে দুটো শ্রমিককে এক করে দেখলে হবে না একটা একটা সেক্রেটারি যে হয়েছেন তার যে যোগ্যতা এবং আরেকটা সাধারণ শ্রমিক তার যে যোগ্যতা এটা কিন্তু এক কাঠিতে মাপা যাবে না আচ্ছা আমি মনে করি না যে আশি হাজার টাকা যেটা এখনকার লেভেল সেটা এখন পর্যন্ত বাজার দরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না বাজারে কিন্তু আরও বেশি হবে তাদের এবং সত্যিকার অর্থে যারা একটু ভালো অফিসার রিটায়ার করলে পরে তারা কিন্তু দুই লাখ তিন লাখ টাকা করে বেতন পাচ্ছে টাকাতেই পাচ্ছে কাজে দ্যাস দ্য মার্কেট প্রাইস কাজে সরকারি কর্মচারী হলে পাবলিক সেক্টরে বেতন একটু কম হবে এটাই স্বাভাবিক কারণ সেখানে আবার অন্য ধরনের বেনিফিট আছে পেনশন আছে তাদের কিছু পাওয়া আমি বলছি যে অর্থনৈতিকভাবে আয় ব্যয়ের হিসেব যদি আপনি ঠিকমতো কষেন তাহলে মালিকেরা কি পরিমাণ প্রফিট করেন এবং সেই সেখান থেকে তার শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা বর্তমান যে ন্যূনতম আমি বারবার যে প্রশ্ন বলছি ন্যূনতম যে মজুরিটি দাবি করা হচ্ছে সেটি যথাযোগ্য কি দেখুন আমি একটি অন্যভাবে দেখি জি আমি মনে করি যখন আমাদের যতদিন পর্যন্ত আমাদের সারপ্লাস লেবার পুলটা থাকবে যতদিন পর্যন্ত রুরাল এরিয়া থেকে আরবানে মাইগ্রেশনটা র্যাপিডভাবে চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু ওয়েস্টটা একটা এক ধরনের স্থিতিশীলতার মধ্যে থাকে এটা স্বাভাবিক কিন্তু যখন এই সারপ্লাস পুলটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে মাইগ্রেশনটা শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু দ্রুত ওয়েস্টটা বাড়তে থাকে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি আমরা এগ্রিকালচারের বাইরে আমাদের ডিম্যান্ড ফর লেবার আমরা ক্রিয়েট করতে পারি অ্যাক্টিভিটি যদি জেনারেট করতে পারি সেটাই কিন্তু শ্রমিকের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কোনো আইন করে কোনো কোর্ট বসিয়ে আপনি হয়তো একজন দুজন বা এক হাজার দুই হাজার লোকের ব্যবস্থাপনা করতে পারবে কিন্তু লক্ষ্য বা কোটি শ্রমিকের ব্যবস্থাপনা কিন্তু আইন করে সম্ভব নয় অর্থনৈতিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন শিক্ষার পরিবর্তন গুণগত তাদের ইসের পরিবর্তন প্রোডাক্টিভিটির পরিবর্তন এটার মাধ্যমে একমাত্র করতে হবে কোনো ব্যতিক্রম নাই না আমরা বুঝতে পেরেছি কিন্তু কিন্তু যেটা বললেন যে সরকারি কর্মচারীদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে দক্ষতা আছে কোয়ালিফিকেশন আছে সেটা ঠিক মিকাল শিফার সাহেবের মতো তো সবাই না আমার বাবা একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ এবং অনেক লোক ছিলেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই কিন্তু সরকারি কর্মচারীর মধ্যে এরকমও আছেন যেটা আপনারা এখন এই পত্রিকায় সেদিন উঠেছে যে হাওয়ার বোর্ডে হাওড়ে কি ঘটনা হাওড়ার বোর্ডের ছয়জন অফিসার তারা বিদেশে পড়ে আছে দীর্ঘ সময় ধরে আর এদিকে হাওড়ের দুই কোটি মানুষ তারা একটা মরণাপন্ন অবস্থা সেখানে নিয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী গেছেন এবং আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে কয়েকটা ডিস্ট্রিক্ট এফেক্টেড হয়েছে তার মধ্যে যে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অনেক জায়গায় এই স্পটে তারা কেউ যায় নেই এবং তারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রীর সাথে যখন আলাপ করছে তখন তারা প্রপারলি রিপোর্ট করতে পারছে না যে কি পরিস্থিতি কি অবস্থা কাজেই এই ধরনের লোকজন আছে আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে 
যে তারা যে পরিশ্রম করে তাদের যে দক্ষতা আছে সেই জন্য বেতনটা বৃদ্ধি করা দরকার এবং আমি মনে করি যে সরকারিম্বে আলোচনায় যাওয়া উচিত তাদের সাথে গার্মেন্ট মালিকদেরও আলোচনা করা উচিত এবং শ্রমিকদের গার্মেন্ট মালিকরা তো প্রত্যেক ব্যাপারে যখনই মিনিমাম ওয়েজ ফিক্সড হয়েছে তখনই তারা বলছে যে আর দিতে পারবো না তাহলে আমাদের গার্মেন্ট সব বন্ধ হয়ে যাবে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো না সব সময় এই কথা বলেছে কিন্তু আমার মনে হয় যে বৃহত্তর সাথে যাতে একটা এক্সপ্লোশন না হয় অনেকদিন ধরে কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে আমি জানি না এটা মিখাইল সুভার সাহেবের সাকসেস কি না এক্সপ্লোশন হচ্ছে না একটা এক্সপ্লোর করে যে হঠাৎ করে ধর্ম শুরু হয়ে গেল সব জায়গায় দুই হাজার এগারো সালে হয়েছিল এইরকম পরিস্থিতি কিন্তু হচ্ছে না সেই জন্য যাতে আগামীতে এই ধরনের পরিস্থিতি না হয় আমি মনে করি ইমিডিয়েটলি বাই পার্টেট এবং ট্রাই পার্টেট নেগোসিয়েশন শুরু করা এরকম ওই রকম পরিস্থিতি আমরা চাই না কিন্তু অবশ্যই কিন্তু কিছু কিন্তু হচ্ছে না কেন সেই প্রশ্নটি করা যাবে কিনা আমি জাদু আমাদের এই যে আমি আমি একটা কথা বলতে বলবেন জুবাই জুবাই এই দুই হাজার নয় সালে কিন্তু একটা শ্রমিক কিন্তু এই গার্মেন্টস আমরা যদি গার্মেন্টস শ্রমিকে ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা পেত দুই হাজার দশ সালে এসে এটা এটা তিন হাজার টাকা করা হয়েছে এবং দুই হাজার তেরো সালে এই যে গ্যাপগুলি কিন্তু অত্যন্ত কম হয় হ্যাঁ গ্যাপ এই দুই হাজার তেরো সালে এটা পাঁচ হাজার তিনশো টাকা করা হয়েছে উইথ ফাইভ পার্সেন্ট ইনক্রিমেন্ট এটা যে হচ্ছে না এটার একটা ইয়ে আছে যে আমার বাজার রেটের সাথে আমি ইয়ে হচ্ছে একটা মেকানিজম করছে আগে কিন্তু ওই মিনিমাম ওয়েজ ওই ফিক্স করে রাখা হতো একজন শ্রমিক প্রথম দিন যেদিন ঢুকতেন ওইটা ওই পেতেন এবং সে তিন বছর চার বছর পরে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওনার আপগ্রেডেশন না হয় স্কিল না হওয়া পর্যন্ত ওনারটা বাড়তো না এখন কিন্তু এইবারে লাস্ট টাইমে আমরা এটা ইনক্রিমেন্ট করেছি এটাও ওয়ান অফ ওয়ান অফ দ্য ইস্যুস আপনার ওই যে আন্দোলন হওয়া না হওয়া তারপরেও আন্দোলন হচ্ছে না আমরা বলতে বলবো না এই যে অলরেডি কথা উঠেছে কিন্তু আমার একটা কথা হচ্ছে আমিও তো সচিব হিসেবে লোপেট আমি আশি হাজার টাকা বেতন পাচ্ছি কিন্তু আমারই সমসাময়িক আরেকজনের প্রাইভেট সেক্টরে একটা ব্যাংকের এমডি পাচ্ছেন আট লক্ষ টাকা সাত লক্ষ টাকা এটা হচ্ছে আমি বলতে পারি যে আমিও লোপে এইটা এটা হতে পারে কিন্তু আমরা এইটা এই যে জিনিসগুলি বিচার বিশ্লেষণ করতেছি এবং অটো সময় আইনে বিধান মতো পাঁচ বছর অলরেডি তিন বছর হয়ে গেছে সাড়ে তিন বছর পর্যায়ে আমরা একটা পর্যায়ে এসে আমরা চিন্তা ভাবনা করব রিপোর্ট <laughs> আলোচনাটা চলুক সেই আসলে আজকে অনুষ্ঠানে বিদায় চাইছি ভালো থাকবেন সকলে